Stop. Yo yo mambo vipi? <laughs> What a day cousin. Baada ya kupiga story na Aba Process, jana ilikuwa siku nzuri sana kwa mara ya kwanza kabisa. Uh, niko na jenja fulani hivi ambaye ngoma namba moja au namba mbili ya mwaka wa 2018 ukiwa unaisha. Janja ndio yuko mle ndani. Ngoma ya kwanza afa kabasti kule. Mr. Kistori nyingi nataka kwanza uende nao tu wipe nao tu. <clears throat> Ukitoka kuoga nitenge ya moto moto Tinga moka kitenge tutoke mtoko Ai aboda kwa boda tutembe chocho kwa chocho Tena nikichoka ni bebe mi kwa kumtoto aiye Wade handstone give me a five Sasa kazi unawezekana ujui ngoma ilianzia wapi ilikuwaaje Aba jina alitoa story kidogo kwamba alikuwa beat then mawasama akafanya sauti fulani hivi kwa juu baadaye kwa ngoma fulani imeweka historia kubwa kabisa hebu sikiliza baadhi ya materials ambazo ngoma ndio ilianzia huko yani ni material ambayo mawasama alikuwa anafanya sauti kwa juu ili kupata melody flavor ile na hype ya kuendana na kwenye ngoma hiyo hapo hiyo Yeah, nakumbuka kabisa mara kwanza kia interview utakao nasema nilikuwa nasema kwamba nilikuta melody kwenye beat and then nikaanza kuandika. Sijai kusema kwamba mimi ndio nimeanza kuandika hapana. Niliomba tena kwamba bro, bwana mimi naweza nikafanya nikaandika ndani ya nyimbo akaniambia haina shida mdogo wangu akaongea na sister. Ndio baada ya kuta zile melody na mimi nikapitisha mkono wangu kuandika ndio zikabaki mwili. Kama ukiona vimeendana kabisa vitu melody na maandishi kama ukisikia kwa makini. Yeah, ni hivyo. Hebu aboy size watu wa masaki ushoni kwa kina big chawa kule waimbengo maana yako yote mbaya zamani wakati tunaanza ile. Mbaya? Mimi sina ngoma mbaya. Nitakwambia kama mbaya unzuri wewe imba. Ya zamani wakati tunaanza. Mzigo yeah. kaufunga funga kaupiga roti. Eh, Ameni nyaka ie. Kifwani dunga dunga rangi ya karoti. Mm. Eh, Ameni jazangunga na nimefloat. Sina upepo panchamie na mbegu kwenye tunda haziyoti. Yeah. Hiyo ndio kwa unanzanza. Eh bwana kipindi hicho naanzanza na sukuma magurudumu yangu hayo ndio nilikuwa nafanyaga hivyo. Lakini ina sound kikubwa sana. Eh kwa sababu nimekaa muda mrefu ndani ya muziki wewe una uwezo na kwa sababu nimesikiliza nyimbo nyingi sana nasikiliza watu wengi sana kwa hiyo inanipa kujua baadhi ya vitu kwamba ah kumbe muziki unataka hivi na maana napenda ku sound hivyo. Sasa inakuja wewe janja and story mdogo hivyo. Alafu naimba mapenzi ya kikubwa hivyo ambayo ilibidi mbe labda lemutos. Ndio maana nikasema kama nasikiliza vitu vingi anavyofanya watu walinitangulia ndio vinafanya nifanye hivyo. Ah ndo lo kuharibu. Niko na bounce wake pia Anstone hapa. You good? Poa. Ah bounce gani kinyonge hivyo? Poa. Ah wewe Anstone ndo bounce wako kweli anakulinda hivi. Eh? Eh? Azo nataka kuanzishia hapa. Eh sema tu masaki tuje kupigana na Anstone. Niambie kwanza kuhusu mshua marehemu Banza Stone. RIP amefanya vitu vingi sana kwenye muziki wa dance. Ni babako mzazi kabisa. Ndio kabisa. Na wewe ni mtoto ulikuwa mtoto ngapi? Wa kwanza na mwisho. Ah. Mm. You're so blessed, una talent kubwa sana kama mshua vile. Kabisa inshallah Mungu anasaidia. Watu nimependa nakupokea wewe kama wewe. Yaani bila ya address kwamba ah huyu mtoto Banza Stone sijui, yaani umeenda wewe kama wewe. Mimi mm. nimekuja mimi nimependa walikuwa nipokea mimi kama mimi Banza Stone nimekuja kwa sababu alikuwa ni mkubwa, anafanya vitu vizuri kwa hiyo imetembea kwa njia hiyo Stone Boy, Banza Stone kwa hiyo imekwenda hivi. Na watu hawajali kwamba yani wanapenda tu kazi yako lakini hawajali kwamba ni mtoto wa Marema za Stone au vipi? Hapo wana hawajali kwa kipenda. Wengine wanakutana na mimi wana, wanapenda kwa sababu ya mzee wangu. Wengine wanakutana na mimi wanapenda mimi kama mimi ninachokifanya. Yeah. Pia ukiangalia uh, siju kama usitokee wa mchongo. Hiyo koti ni ngumu kubwa sana. Lakini ukuaji wake ulipokuwa unaenda sio kama ukuaji wako wewe individually kama Stone. 
tunavyotakiwa hiyo hivyo Natakiwa hiyo hivyo. Eh ukisema utoke moja kwa moja yani usipitie usipitie ugumu basi utawahi kufeli mapema. Ila ukipitia ugumu ukifika mbele una pia utachelewa kufika. Kudondoka mapema. Mimi nilichofikiria ni kwamba kati hiyo court inakuwa ili bina pia wachingo ma yako individual wewe inaenda yeah, kama hey. solo. So, vitu vinaenda kwa wakati brother. Ningesema nipite mlimo katikati singekuwa sio kwa kusubiri. Time yake imefika mwisho wa hiyo court na mimi naanza kupandisha mambo yangu. Mm. Yeah. Like seriously sababu muziki ni biashara. Ukisema upande upandikizie pandikizie umo mwisho siku utakosa cha kufanya. Ingefuniko? Yeah. <laughs> Sasa janja mwenyewe and stone wewe huoni kwamba yokote inaenda lakini inazungumza mawasama yokote ngoma kali nini baadaye ndo anakuja kuna dogo inaitwa and stone yani inakuja kinyonge hapana ndio inatakiwa hivyo watu wanitubii mimi pia mimi napenda kweli kwamba inatakiwa anatoja yeye kwa sababu yeye ni mwenye kazi na mimi pia napenda kwamba watu waniweke kichwani pia lakini muda wangu bado kwamba na mimi nitafanya makubwa pia nitakuwa na mikichwani kwa watu Ya uzuri pia umri bado mdogo. Kwa hiyo cousin Anstone utamuona baadaye kwenye Athletic Chat Z pale Instagram Town. Ni mdogo tu kijana wa miaka chini ya 60. Yuko vizuri. 60. Au kijana wa miaka chini ya 10. Miaka 20 chini miaka 20. Ah, hey, umeona. Kwa hiyo sijakosea ni chini ya miaka 60. Hivi baada ya mjini hawaja kusumbua sumbua kwenye show za mikoani. Ni bwana wengi sana. Kwanza nakumbuka siku ya kwanza show yangu ya kwanza nafanya. Nashuka stageini. Ah mimi nikafikiri watu wanajuana na watu wanakuja na kumbe hata wajuane kabisa. Mara na nialika nifanye hii nifanye hivi lakini mimi kwa sababu mimi sipendi. Walikuwa fine ukatike. Ah no no wanaambia twende kutende huko. Alafu mimi yani mimi sijazoea hivyo vitu kusema kweli. Ah ni mtoto mwema. Eh bwana kusema kweli. Au na una kisukari kama big chavi tu vitamu huli. Ah ah. Amna sio kama na kisukari wewe. Sema tu. Ah itanipotezea na mimi. Uh, mpaka sasa hizi hakuna shiga mami au dada fulani vya mjini ambaye ana miamaa uh, sio kinyonga baka kuzuia baka kuchuka chill spendi <laughs> big shower ni kukundi eh yeah man cousin usintagi